ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലുകളാണ് ഒരു വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലിൽ പ്രധാനമായും ഒരു ആനോഡും ഒരു കാതോടും ഇലക്ട്രോലൈറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ആനോഡ് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുമായും കാതോഡ് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമായും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കും ആനോഡിനെയും കാതോഡിനെയും പൊതുവെ ഇലക്ട്രോഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ആനോഡെന്നും നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് കാതോഡെന്നും പറയുന്നു ആനോഡും കാതോഡും അഥവാ ഇലക്ട്രോഡുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്ന ഇത്തരം വസ്തുക്കളാണ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവിടെ വൈദ്യുതി സ്ലേഷൻ സെല്ലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് എൻ എ സി എൽ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വൈദ്യുതി കടത്തിവിടണമെങ്കിൽ അതിൽ അയോണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അയോണായി മാറണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അതിൻ്റെ ജലീയ ലായനിയിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഏതൊരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റും ഒന്നുകിൽ ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജലീയ ലായനി ആയിരിക്കുമ്പോഴോ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്നു ഇങ്ങനെ ആനോടും കാതോടും ഇലക്ട്രോലൈലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് എൻ എ സി എൽ ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അയോണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ അയോണുകൾ എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസ് അയോണുകളും ആയിരിക്കും നമുക്കിതിൻ്റെ വിഘടനം ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം എൻ എ സി എൽ ഗീവ്സ് എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് എൻ എ പ്ലസ് അയോണുകൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു സോ എൻ എ പ്ലസ് അയോണുകൾ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു സി എൽ മൈനസ് അയോണുകൾ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്കും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു അഥവാ ആനോഡിലേക്കും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു ഇനി ഓരോ ഇലക്ട്രോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നോക്കാം നമുക്കറിയാം ആനോഡിൽ ഓക്സീകരണം അഥവാ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു കാതോഡിൽ റിഡക്ഷൻ അഥവാ നിരോക്സീകരണവും സംഭവിക്കുന്നു ആനോഡിൽ ഓക്സീകരണവും കാതോഡിൽ നിരോക്സീകരണവും സംഭവിക്കുന്നു കാതോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം അതിൽ എൻ എ പ്ലസ് അയോണുകൾ കാതോഡിലേക്ക് പോകുന്നു സോ കാതോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എൻ എ പ്ലസ് കുറയാം നിരോക്സീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ചേർക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് സോ എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് എൻ എ സോ കാതോഡിൽ സോഡിയം ലോഹമുണ്ടാവുന്നു ഇനി ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആനോഡിൽ സി എൽ മൈനസ് അയോണുകളാണ് ആനോഡിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് സോ സി എൽ മൈനസ് അയോണുകൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടുകൊടുത്ത് സി എൽ ആയി മാറുന്നു സി എൽ സി എൽ ടു ആയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സോ ഇവിടെ സി എൽ ടു ആവണമെങ്കിൽ രണ്ട് സി എൽ മൈനസ് അയോണുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് സോ ടു സി എൽ മൈനസ് ഗീവ്സ് സി എൽ ടു പ്ലസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സി എൽ മൈനസ് അയോണുകൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ടു സി എൽ മൈനസ് ഗീവ്സ് സി എൽ ടു പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ കാതോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് എൻ എ അതായത് കാതോഡിൽ നിരോക്സീകരണവും ആനോഡിൽ ഓക്സീകരണവും സംഭവിക്കുന്നു അഥവാ കാതോഡിൽ സോഡിയം സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്നു കാതോഡിൽ അവസാനം സോഡിയം സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്നു ആനോഡിൽ ക്ലോറിൻ വാതകവും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് രാസമാറ്റത്തിൽ വിധേയമാകുന്ന 
ഇത്തരം പ്രവർത്തനത്തെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എന്ന് പറയും വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലിൽ വൈദ്യുതോർജം രാസോർജമായി മാറുന്നു അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനിയുടെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണമാണ് സോ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ജലീയ ലായനിയാണ് സോ എൻ എ സി എല്ലും ഒപ്പം എച്ച് ടു ഒ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്ന അയോണുകൾ എൻ എ പ്ലസ് അയോൺ സി എൽ മൈനസ് അയോൺ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോൺ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺ ഒപ്പം എച്ച് ടു ഒ സോ ലായനിയിൽ ഈ അയോണുകൾ കാണപ്പെടും സോ എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് എച്ച് ടു ഒ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവായ അയോണുകൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായ ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു നെഗറ്റീവായ അയോണുകൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായ ഇലക്ട്രോഡിലേക്കും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു സോ പോസിറ്റീവായ അയോണുകൾ കാതോഡിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു കാരണം കാതോഡ് നെഗറ്റീവാണ് സോ പോസിറ്റീവ് ആയ അയോണുകൾ എൻ എ പ്ലസും എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോണുകളുമാണ് സോ എൻ എ പ്ലസും എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോണുകളും കാതോഡിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു അതായത് എൻ എ പ്ലസ് എൻ എ പ്ലസിനും എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസിനും നേക്കാൾ കൂടുതൽ നിരോക്സീകരണ പ്രവണത ഉള്ളത് ലായനിയിലുള്ള എച്ച് ടു ഒക്കെയാണ് സോ എൻ എ പ്ലസോ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസോ അല്ല നിരോക്സീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ലായനിയുള്ള എച്ച് ടു ഒ ആണ് സോ കാതോഡിൽ നിരോക്സീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എച്ച് ടു ഒ ആണ് സോ രണ്ട് എച്ച് ടു ഒ തന്മാത്രകൾ നിരോക്സീകരിക്കപ്പെടുന്നു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ടു എച്ച് പ്ലസ് ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്ന രീതിയിൽ കാണിക്കാം സോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എച്ച് ടു ഒയിൽ ചേർക്കപ്പെടുന്നു അതാണ് നിരോക്സീകരണം സോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ ടു എച്ച് പ്ലസ് എന്നുള്ളത് എച്ച് ടു ഹൈഡ്രജൻ വാതകമായി മാറുന്നു പ്ലസ് ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് സോ രണ്ട് എച്ച് ടു ഒ തന്മാത്രകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ടു എച്ച് പ്ലസ് ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് സോ നിരോക്സീകരണം ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ചേർക്കപ്പെടുന്നു സോ ടു എച്ച് പ്ലസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ എച്ച് ടു ആയി മാറുന്നു കൂടാതെ ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണായി മാറുന്നു ഇനി ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ആനോഡിലേക്ക് പോകുന്ന അയോണുകൾ പോസിറ്റീവായ ഇലക്ട്രോഡാണ് ആനോഡ് ആനോഡിലേക്ക് പോകുന്ന അയോണുകൾ സി എൽ മൈനസ് അയോൺ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺ സി എൽ മൈനസ് അയോണും ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണും ആനോഡിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഓക്സീകരണമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലാനിയുള്ള എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒക്ക് ഓക്സീകരണമോ നിരോക്സീകരണമോ സംഭവിക്കാം സോ സി എൽ മൈനസ് അയോണും ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണും ആനോഡിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു സോ ഓക്സീകരണ പ്രവണത കൂടുതൽ സി എൽ മൈനസും ഒ എച്ച് മൈനസും എച്ച് ടു ഒ ഉള്ള സമയത്ത് സി എൽ മൈനസിനാണ് ഓക്സീകരണ പ്രവണത കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ സി എൽ മൈനസ് അയോണാണ് ആനോഡിൽ ഓക്സീകരിക്കപ്പെടുന്നത് സോ ആനോഡിൽ ടു സി എൽ മൈനസ് അയോണുകൾ ഓക്സീകരിക്കപ്പെടുന്നു അതായത് ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു ടു സി എൽ മൈനസ് അയോണുകൾ സി എൽ ടു തന്മാത്രയും പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും അതായത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനിയുടെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സമയത്ത് ആനോഡിൽ ക്ലോറിൻ സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്നു കാതോഡിൽ ഹൈഡ്രജനും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്നു ആനോഡിൽ ക്ലോറിനും കാതോഡിൽ ഹൈഡ്രജനും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്നു സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലാനിയുടെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ മാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലുള്ള സമയത്തുള്ള പ്രവർത്തനമല്ല രാസമാറ്റങ്ങളല്ല സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനിയുടെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സമയത്തുണ്ടാകുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആനോഡിൽ ക്ലോറിനും കാതോഡിൽ ഹൈഡ്രജനും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഉരുകിയ സോഡിയം 
ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ ആനോഡിൽ ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ തന്നെയാണ് സ്വന്തമാക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ കാതോഡിൽ സ്വന്തമാക്കപ്പെടുന്നത് സോഡിയമാണ് ഇതാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലും സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനിയായിരിക്കുമ്പോഴും ഉള്ള വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി അവസാനം എൻ എ പ്ലസ് അയോണും ലായനുള്ള ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണും ചേർന്ന് എൻ എ പ്ലസ് അയോണും ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണും ചേർന്ന് എൻ എ ഒ എച്ച് ലായനി ആയി മാറുന്നു സോ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനിയുടെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സമയത്ത് കാതോഡിൽ ഹൈഡ്രജനും ആനോഡിൽ ക്ലോറിനും ലായനിയിൽ എൻ എ ഒ എച്ചും ഉണ്ടാവും ഇതാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണവും സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനിയുടെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണവും രണ്ടിലും ഉണ്ടാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത